Ahora estamos aquí delante de un árbol de tres años, concretamente de la variedad Bayro, es un árbol que se plantó en enero de, 2000, de 2015. Es un árbol que tiene cuatro madres perfectamente definidas. Y de, ¿Qué vamos a hacer con este árbol? Este árbol este, la poda de este año ya casi que la poda de, de formación ya se ha terminado. Terminaríamos la, de, la deformación y entraríamos a la poda de producción. En este árbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar las ramas demasiado bajas, que nos entorpecen a la hora de recolectar, y luego vamos a intentar definir otra vez las madres, que no hay ramas que interfieran entre ellas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estas ramas de aquí son demasiado bajas. Vamos a recortar un poco las ramas de aquí. Son ramas muy bajas. Esto también depende mucho de cómo vamos a recolectar. Si nosotros recolectamos con fardos, pues a lo mejor no hace falta eh, limpiar, tantas, limpiar tanto la parte de abajo. Pues si recolectamos con paraguas, tenemos que dejarlo limpio para que podamos recolectar en condiciones. ¿Ves? Más o menos... Esta rama de aquí casi la podemos quitar toda. Esta también. Y aquí, pues si queremos aprovechar esta rama, la, la cortamos y aquí, y aquí también esta recortamos un poco para quitarle un poquitín de peso y hasta incluso podemos recortarla aquí para quitarle peso y que no, no baje demasiado. Bueno, las partes bajas ya las tenemos más o menos hechas y ahora solo nos falta hacer la parte de arriba. Bueno, aquí también cabe decir que en este árbol, este año pasado, se ha hecho poda de, de verano, como es recomendable, y los chupones que había por las partes centrales, pues ya se han, se han quitado. Ahora aquí tenemos que volver a marcar un poquitín la madre. Esta rama está un poquitín interior, la vamos a quitar, y aquí vamos a dejar, como madre vamos a dejar esta, aquí también hay que mirar de dónde viene el viento dominante, el aire dominante viene de la parte de allá, pues hay que intentar llevar el árbol para allá para que no se nos... Tumbe. Cortado. Aquí está de aquí también. Que me arrebo. Y casi que aquí está de aquí también. ¿no? Vamos a recortar y más o menos las ramas, las, las ramas madres ya las tenemos más o menos bien definidas. ¿Qué faltaría hacer aquí ahora si podemos? Estas ramas se podrían volver a espuntar para darles fuerza. Hay variedades que no hace falta. Esto si fuera una Constantina, una variedad directa, una Marta, no valdría, no caldría volverlas a despuntar para reforzarlas. Pero como es una variedad que ramifica mucho, produce mucho y se tumba mucho, valdría la pena volver a espuntarlas. Entonces, para espuntarlas, yo desde el suelo no llego, se tendría que pasar con una plataforma automotriz y despuntarla. O si no, también se pueden dejar así. Eh, luego, ¿qué hacemos con las ramas estas laterales? Estos de aquí son ramas laterales, son, son pisos que se han insertado solos aquí y son ramas que nos ocupan un volumen. Si alguno de ellos los queremos reforzar, también se puede hacer algún, algún despunte para reforzar la rama y quitarle peso y que no nos baje. Y si no, pues las dejaremos largas. Ya está aquí. Yo en este solo ya no le haría nada, no le haría nada más en este árbol. Solo, si se, esta rama de aquí, si se quiere reforzar como un piso, pues la cogemos y la recortaremos así. Y así que hacemos aquí. Al cortar aquí, reforzamos este punto, le quitamos peso a la rama y impedimos que esta rama por, por la, la, se tumbe un poco.